Hi everyone, this is Sinjo. Now, we are going to talk about exercise 1.4. First, we are going to solve it. We are going to solve it. We are going to solve it. We are going to use Kramer's rule. Kramer's rule is already in the exam. First, we are going to solve it. We are going to solve it. That is 5x minus 2y equal to. That is plus 16. So, we are going to solve it. We are going to solve it. Here, we are going to solve it. x plus 3y minus 7 equal to 0. Minus 7 is right side. So, minus 7 equal to இந்த பக்கு வரும்பது plus 7 ஆயிடும். Equation லைட்டை change பண்ணி வைக்கிறேன் அவளதாம். இப்போ இதில் இந்த a, b, x எல்துதிரில்லாம். a என்றுத் என்ன x, y யோட coefficient. First equationல x ஓட coefficient 5, y ஓட coefficient minus 2. அதை மறி second equation அல்துனும் second equation உக்குலது அடுத்த லைன் லெல்திக்கோங்க. x ஓட coefficient 1, y ஓட coefficient 3. அடுத்தது B ஓட value equal to the right side இருக்க value அதாது constant value இருந்தாக கூட இந்த இதை மாதிரி right hand side கொண்டு வந்துத்து அதை எல்திக்கோங்க B ஓட value என்ன இருக்கு minus 16 உம் 7 என்ன இருக்கு அடுத்து X ஓட value என்ன unknowns எல்லாத்தே எல்துனும் இங்க unknowns நா X உம் O இந்தா சோ எல்தியாச்சில்லியா இது வந்துது என்ன formatல இருக்கு AX equal to B formatல இருக்கு என்ன கிராமஸ் ருல் படிதானே யூஸ் பண்ணும் so first என்ன பண்ணும் delta கண்டுபிடிப்போம் delta means determinant Aதாம் so determinant போட்டுடி A matrix அதாது 5 minus 2 1 3 இப்போ இது என்னாகும் determinant எடுக்கும்னா 5 3 is R 15 அப்பரம் formulaல்லுல் minus போடுவோம் இங்க 1 into minus 2 minus 2 வரும் இந்த minus minus இந்த plus i 2 மட்டு வரும் so add பண்ணா நமக்கு 17 வரும் it is not equal to 0 அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கினும்னா, delta x கண்டுபிடிக்கினும். இது அடை மீனிங் என்னனா, இந்த மறி determinantே போட்டுக்கும்க, அப்பரம்மா, இந்த delta x means, இந்த x value இருக்கில்லையா, ஏல, அதை இந்த b value வைத்து replace பண்ணும். சோ நமக்கு delta x தான் கண்டுபிடிக்கப் போரும். அப்பு x value சிதுதானே, இது வந்துடி இந்த value வைத்து replace பண்ணும். அதாது minus 16, 7 போடனும். இந்த பகு y value அதேதாம் வரும். minus 2, 3 என்னே போட்டுவிலாம். இப்போ இதுக்கு determinant எடுக்கும். minus 16 into 3. 16 into 3 என்ன வரும் 6, 3 is R18, 1 remained. 1, 3 is 3, plus 1 மன்னா 4. So 48 வருது. மாவிரு minus இருக்கா? அதை போட்டுக்கும். அடுத்து formulaல்லும் minus. இங்க 7, 2 is R14, இங்க ஒரு minus இருக்கு. இந்த minus minus நேந்து plus ஐயாடும். 7, 2 is R14 மட்டு So, number minus பண்ணா நமக்கு 34 வரும் and big number sign is நமக்கு minus இல்லியா. Okay, இப்போம் minus 34 கடத்திருக்கு. இதே மாறி delta y கண்டுபிடிக்கினும். delta y நான் என்ன பண்ணும் x value அப்படியதான் எல்லதுனும். இந்த y ஓட value நம்ம இந்த b ஓட value வைத்து replace பண்ணும். என்ன இங்கு delta y கண்டுபிடிக்கினும். அப்பா இந்த y values தான் replace பண்ணும். So, இங்க என்ன இர இப்போம் இதை மல்திப்பிலைப் பண்ணலாம் 7 5's are நமக்கு 35 minus வரும் 1 into 16 16 இங்கு ஒரு minus இருக்கா இந்த minus இந்த minus இந்த plus ஐயாடும் 16 மட்டும் போகிறேன் so 35 plus 16 என்ன வரும் 51 வரும் உன்லியா அவளதான் இப்போம் இதில் இந்த xy easy கண்டுபிடுத்துலாம் x ஓட formula என்னா delta x divided by delta so delta x என்றுது நமக்கு minus 34 divided by delta ஓட value நமக்கு 17 இல்லியா இது எப்படி cancelாகும் 117 is 17, 217 is 34 வரும் ஒரு minus இருக்கில்லியா அப்போ x ஓட value minus 2 இதை மறி y ஓட value கண்டுபிடுத்துலாம் y ஓட value எப்படி கண்டுபிடுப்போம் delta y divided by delta போட்டா போதும் இப்போ so delta y ஓட value என்ன நமக்கு 51 divided by delta ஓட value நமக்கு 17 இல்லியா 117 is 17 317 is 51 வருது. So, இதில் இருந்து என்ன தெரிது y ஓட value நமக்கு 3 வந்திருக்கு. அவளதான் x and y value தானே கண்டுபிடிக்கினோம். So, x ஓட value minus 2 and y ஓட value 3 நிருக்கு நாம் போதும். இப்போ இந்த பார்ட்டி உள்ளதான் இதை மறி இப்போ second part பார்த்திரலாம். இதான் second part ஓட கொஷின். இது எப்படி இருக்கு 3 divided by x plus 2y equal to 12 இருக்கு அடுத்த equation 2 divided by x plus 3y equal to 13 இருக்கு இல்லியா இப்போ y problem இல்ல x பாரங்க எல்லாமே 1 by x இருக்கு சோ என்ன பண்டுக்கிறேன் நான் சுமா a equal to 1 by x எடுத்துக்கிறேன் நானே let in எடுத்துக்குங்க என்ன நம்மலா எடுத்துக்கிறது இப்போ என்னாகும் 3 into அதாது இது எப்படி எல்துவோம் 3 by x நா 3 into 1 by x இருந்தன 
அடுத்த இக்குவேஷன்லேயும் அதே மாதிரி தான் டூ பை எக்ஸ்னு எடுத்தோம் டூ இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ டூ இன்டு ஒன் பை எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏ போடணும் ஸோ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் இது செகண்ட் இக்குவேஷன் இப்போ நார்மலாக இதுலேருந்து ஏ பி எக்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் ஸோ ஏன்றது என்னது நமக்கு ஏ ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன் ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ என்ன ஒரு ஏயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ஏயோட கோஎஃபிஷியன்ட் த்ரீ ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் டூ செகண்ட் இக்குவேஷன் அதே மாதிரி பார்க்கணும் ஏயோட கோஎஃபிஷியன்ட் டூ அண்ட் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் த்ரீ இல்லையா அப்புறமா பியோட வேல்யூ என்ன இந்த இக்குவேஷனில் டுவெல் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு தேர்ட்டீன் யா எக்ஸுன்றது அன்னோன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே அன்னோன்ஸ் ஏனும் ஒய்னும் இருக்குது இல்லையா ஓகே இப்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ முதல் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா கிராமஸ் ரூல் இல்லையா ஸோ டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் போட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் த்ரீ டூ டூ த்ரீ இல்லையா ஸோ வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஒரு மைனஸ் போடணும் அப்புறம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ நைன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும் ஃபைவ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தால் தான் நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அடுத்தது டெல்டா எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை இந்த வேல்யூ வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த த்ரீ டூவை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த டுவெல் தேர்ட்டீனை போடணும் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஒய்யோட வேல்யூ இதே தான் போடணும் அதாவது டூ த்ரீ ஸோ இதை என்ன வரும் டுவெல் இன்டு த்ரீ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இல்லையா அடுத்து மைனஸ் போடணும் இங்கே தேர்ட்டீன் இன்டு டி சாரி தேர்ட்டீன் இன்டு டூ நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இல்லையா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் டென் வரும் அடுத்தது இதே மாதிரி தான் டெல்டா ஒய் டெல்டா ஒய் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ டூன் தான் போடுவோம் அடுத்து இந்த ஒய் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த வேல்யூ அதுக்கு பதிலாக போடணும் அதாவது இந்த டூ த்ரீ எடுத்து விட்டுட்டு டுவெல் தேர்ட்டீனை போடணும் இப்போது தேர்ட்டீன் இன்டு த்ரீ நமக்கு தேர்ட்டி நைன் வரும் இல்லையா அடுத்து ஒரு மைனஸ் போடணும் இங்கே டுவெல் இன்டு டூ நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வருது இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிக்கிற ரொம்ப ஈஸி ஸோ சாரி இது ஏன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதை வந்துட்டு நம்ம ஏன்னு இல்லையா எடுத்துருக்கோம் இக்குவேஷனில் ஏன்னு இல்லை எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் மட்டும் ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏயோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டெல்டா ஏ டிவைடட் பை டெல்டா இல்லையா ஸோ டெல்டா ஏயோட வேல்யூ என்ன இங்கே நமக்கு டென் டிவைடட் பை டெல்டாவோட வேல்யூன்றது இதுதான் நமக்கு டெல்டாவோட வேல்யூ நம்ம டிட்டர்மினன் டி எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ டெல்டாவோட வேல்யூ இங்கே ஃபைவ் வந்திருக்கு அப்போ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ ஏயோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டூன்னு வந்திருக்கு அடுத்தது ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபார்முலா டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா ஸோ டெல்டா ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டெல்டாவோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஃபைவ் இல்லையா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீனு வந்திருக்கு இப்போ ஏயோட வேல்யூ தான் தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ ஏன்றது என்னது ஒன் பை எக்ஸ் இதை ரெண்டத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏயை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏன்னு இருக்கும் இதுலேருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஏயோட வேல்யூ என்ன டூ இல்லையா அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை டூ அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட் இது என்னென்னா ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்கனால ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டாக நீங்கள் இதே வேல்யூ இதே இதில் சப்ஸ்டி ஏயோட வேல்யூ இதே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒய்யோட வேல்யூ டேரெக்டாக கிடச்சிருச்